Hello, hello everyone. Um, good evening and welcome. So, hello, good evening. Hello, hello. So here we are. Uh, we are ready to get started on a new module. This time around, we're going to be working on pre-intermediate number three. Um, I hope you guys are doing great and that for this uh, module, we're going to be working together and we're going to be learning about some clue uh, information regarding the English language and some of the things that we um, need, you know, in order to, um, to communicate in the best way possible and also well, many tips that can help us grow as bilinguals and things that will also allow us to um, to perform better. Now, before we get started, I just wanted to, um, well, to let you know a little bit of uh, who you're going to be dealing with. My name, as I stated previously, is Oscar Segovia. And uh, well, I have been an English teacher for almost four years now. I enjoy is speaking English and I also love um, helping people you know to 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 get to learn more about the language now some of the things that I will try to guarantee you is a space a safe space where you can practice a safe space where you can be yourself and explain or express some of the things that you like that is one of the um, my favorite things to do uh, during the classes. I enjoy having groups that can be themselves and people who, who can share, you know, their information or the aspects that make them hesitate on, on the English language. Now, apart from that, I have been working with Corporativo for almost a year, so I know how, you know, most of the things go. Uh, and it will totally be a pleasure to help you in any doubts, in any situations that may come across in the future. Uh, one of the things also that I want to ask you to do is that we must understand that languages or language learning is something that happens in community. Like we cannot learn a language if we want to do it on ourselves. We have to help one another. We have to understand the differences that exist between um, Sandra and Arnulfo. So we have to pay attention to those differences. And uh, of course, try to not break those barriers, you know. If Sandra likes to do something one way, that's her way. And if Arnulfo likes to say something or says something in a different way, that is his way. Therefore, we are going to try to understand that um, because, I mean, what I want to get to is that we don't have to make fun of our, of our colleagues if they ever make a mistake while practicing. We are here to help one another. I totally um, agree to the fact that you can help me whenever I make a mistake. Um, I love that. I totally enjoy that when people like share, you know, their aspects or their ideas on, on some things. Um, so, yeah. Bueno, eh, bienvenidos. En otra de las cosas que no les había dicho es que en mi caso yo utilizo bastante español también eh, durante las clases. Eso más adelante vamos a ir hablando acerca de eso, o sea, acerca del motivo, ¿verdad? El por qué. Eh, yo sé que muchos tal vez ya han estado acá, qué sé yo, por algunos seis cursos, algunos quizás menos, depende, ¿verdad? Del examen que hagan, incluso más para, para algunos que están desde el principio. Y se habrán dado cuenta que la mayoría de los profes no usan español, o sea, la mayoría solo hablan en, en inglés. En mi caso no me gusta hacerlo así y es por diferentes motivos. Ya más adelante les voy a ir explicando el por qué. Pero bueno. Una de las cosas que también quería aclarar, o sea, ya estoy también en español, ¿verdad? Es que eh, durante la clase a mí me gusta mucho tener participación activa suya. O sea, no me gusta venir solo a hacer monólogo, hablar solo yo, sino que me gusta que ustedes también participen, lo cual es importante para mí. Y para eso se va a requerir en la mayoría de las ocasiones o cuando ustedes se encuentren en un lugar que se los permita, ¿verdad? Que tengan sus cámaras encendidas. Eso tiene diferentes motivos. O sea, gracias a los que ya lo hicieron, a los que, bueno, si en algún caso ustedes no pueden, ¿verdad? Están en un lugar donde no se los permite, pues yo lo voy a entender. Um, pero los motivos principales vienen siendo el hecho de que cuando nosotros estamos produciendo un idioma que no es el idioma original nuestro, que pues en el caso me imagino que de todos es el español, eh, necesitamos una serie de músculos distintos. Algunos movimientos que vamos a realizar con la boca son distintos. No sé si ustedes alguna vez se han fijado en eso. O, o sea, si alguno alguna vez ha intentado practicar por 15, 20 minutos en inglés, 
y si sí siente de verdad la diferencia, o sea, si en, alguna, en algún momento se cansan, no solo mental, sino también físicamente, en este sector de acá, sobre todo, en la parte de, como del cuello. Eso es porque necesitamos hacer movimientos distintos, o sea, los sonidos no son iguales. Por ejemplo, nosotros casi no tenemos el sh, ¿verdad? O sea, que utilizan muy, muy comúnmente en inglés, y pues eso requiere de movimientos distintos. Así que por eso es que eh, muchos solicitamos, ¿verdad?, la utilización de la cámara, al menos en mi caso, para poder pues mirar ese tipo de cosas a veces hay oh, formas de pronunciar la, las palabras de una manera un poco distinta quizás, o sea, incluso está moviendo la, la cara completa de una forma distinta para que el aire pueda fluir ¿verdad? en la mejor manera pero bueno, son datos que vamos a estar aprendiendo más adelante, ahora una cosa que sí me gustaría es empezar a conocerlos a ustedes y para eso eh, pues vamos a empezar a hablar de esto antes que lleguemos a las presentaciones, vamos a la parte aburrida de todas las clases. Siempre tenemos que enfrentarnos a este problema. And it's some of the rules. Of course, we know that there are going to be a couple of rules that we have to follow. So things to consider. We're not going to call them rules. Things that we can consider, things that we have or can, can keep in mind, you know, during the process of this module. The first one is, uh, please have full names on the platform because that will make my life and your life a lot easier. Not full name, like if you want to do one name and one last name, that's all right. I'm not going to ask you to have the, the full of your name, uh, absolutely. However, the reason why I'm asking this is because it will be very uncomfortable for me to be calling up um, Mariposa Traicionera or Rayito de Sol whenever I'm asking you to participate. You know, I rather, call for um, Sara Molina dan Rayito de Sol. Entonces, por eso es que se, se solicita, ¿verdad?, el nombre completo. O sea, será más cómodo a la hora de pedirle, ¿verdad?, que participen en la clase. Now, next one is the camera. I have already told you guys. It's because, uh, in my case, the reason why I ask you this is because I want to be monitoring your movements. Like, how are you going to be um, using the whole of your body or your um, up speaking system in order to produce the English language. And of course, uh, Insafor sometimes is going to swing by some of our classes and probably see if you guys are actually there or if you're only logging in and then you leave your computer, your phone just sitting on the table. And I mean, we don't know, you know, if with a camera off, you can you can be anywhere, you can be even at a party and you say, no, I, 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 um, I cannot speak and I'm not like able to turn on my camera. So. That is one of the reasons, but in, in specifically my reason is because I want to help you. Now, next one is uh, try to minimize ambient sound or uh, all the, the, the different. Okay, that's all right. No problem, Jamie. Okay, so um, try to minimize ambient sound. What do we mean by this? Ambient sound is not going to be the sound that your kids or your pets or your family can make, but more specifically, we're referring here to songs. Like if, for example, your your um, neighbor is listening to music and the music is very loud, please let me know, okay? If you're going to participate and if you're going to have your uh, microphone on during that time, I will be careful that it is below the um, the permitted or allowed time by copyright. El motivo principal por lo del el sonido o la música, principalmente la música, ¿verdad? En el ambiente. Es porque imagínense, o sea, su, su vecino tuvo problemas con la pareja y pone música a todo volumen solo para que la, la señora se dé cuenta, ¿verdad? De que, de que él está enojado, que está triste. Entonces, si, o sea, ustedes están ahí escuchando, ¿verdad? La música y encienden el, el micrófono para participar y luego se nos olvida apagarlo. Entonces, si más adelante esa canción se va a escuchar en el fondo y es probable que tengamos castigos en el video. Entonces, si eso, pues estamos tratando de evitarlo lo más posible. Así que si ustedes tienen una, una situación similar, o sea, si su, su hermano está ensayando con su, um, con su banda de rock y, o sea, y él quiere, ¿verdad?, eh, qué sé yo, tocar alguna canción que, sea, eh, que tenga derechos, eh, pues difícil, ¿verdad? Mejor me dejan saber, teacher, hoy no puedo, eh, o sea, a la hora de participar y yo mejor voy a dejarlo así en lugar que nos metamos en problemas. Ok, next one up is, uh, well... Be active during the sessions or try to participate as much as possible during the sessions. This is going to help, help 
you and help us a lot because you're going to improve. You're going to have more chances um, to learn and to pronounce more words in English. And that is always going to be beneficial, mostly for you. Now, uh, bring all doubts you may have to the class. Esa es una parte importante. Esto es algo que hasta ahora, miren, después de un año, después de un montón de grupos, nadie todavía lo ha roto. Así que a ver si ustedes van a ser los primeros. Eh, la parte de, o sea, traer las dudas a la, a, a la clase. Con esto yo me refiero a que cada uno de ustedes, ¿verdad? Está por ahí, por la calle, o sea, en, su, en sus vidas. Y se encuentran con diferentes cosas. O sea, no vamos a negar que en nuestro país el inglés ya está presente por todos lados. Entonces, y yo no creo que no se hayan topado alguna vez con alguna frase, alguna palabra, que les haga preguntarse, ¿qué significa eso? Y muy probablemente algún otro compañero, eh, en algún caso, ok, eh, algún compañero en algún caso haya encontrado algo similar, o sea, haya encontrado datos, ¿verdad? Eh, o, o ese tipo de frases también. Entonces, ese es el tipo de dudas que yo quisiese aclarar, o sea, que podamos, ¿verdad?, trabajar con ese tipo de situaciones. Así que, um, like every word, every sentence that you, that you listen to, that you hear, that you read, try to bring it over to the class so we can clarify the meaning of it and try to see if we can get to a better understanding of what that means. Uh, then practice as much as you can during your days. This is referred to, well, your every day, whenever you have a chance to see like a friend or someone who you can talk uh, talk to or who you can practice with, try to do it. That is always going to be beneficial. That is always going to help you. And apart from all the things that we have to learn during the class and during, uh, well, your sessions uh, on the platform, you are going to be doing a lot of advance advancements if you do that. Okay, uh, next one up is going to be Uh, next one up is going to be, you have to complete the platform with at least an 80% of success. This is something some of you, or I think most of you have already done. Uh, this is what we have like by mandatory um, exercises do. We have to complete the platform by at least an 80%. And that is going to help us get to, um, well, basically success and to pass you know uh the, the the curse and move on to the next one so every time you have doubts every time you you need like to solve a situation regarding the platform please let me know and i will be more than glad to assist you with that um so yeah that is going to be uh, my uh goal to help you guys out with all of those situations now you can do all of the assignments whenever you have time like there is not a specific time set for you guys to go ahead and do the assignments or las tareas que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Las podemos realizar cuando sea necesario, cuando ustedes tengan el chance. No es necesario que um, se dediquen solo, ¿verdad? Digamos, una hora durante la clase o solo durante la clase, porque a veces hay personas que también tienen esa duda. So you guys can do it whenever you guys want. And ahora las últimas. Los breakout rooms. A ver. Los breakout rooms a veces pueden ser complejos porque um, okay. uh, a veces hay problemas, ¿verdad? Con, uh, let me see. One sec. Okay, so um, sometimes we have problems with the breakout rooms because some, some of us go there and uh, we spend a lot of time probably talking about other things that are not necessarily related to to the class or to what we're trying to practice at a specific moment. Therefore, I will highly, highly ask you guys to please go ahead and uh, do our best to keep the breakout rooms about the topic, not uh, having the breakout rooms as a chat space that we are going to be talking about any other thing, but um, try to keep it you know, about the class or about the topic. That is going to be very, very beneficial as well for all of us. And then the last one is going to be, please be on time. Being on time is going to be important, not only for you, but for other groups that I may um, deal with later on, because if we are on time, we are going to have, um, well, a better chance to understand all the things related to the topic that we're going to be discussing at a specific time. 
and also we are going to be um well working better you know on okay so we're going to be working uh better on the top well in my case i like to ask questions at the, at the beginning of the class and if we are on time of course we're going to have a better chance to be a part of that activity and also to practice at the very beginning so that's or those are some of the reasons why i will ask you to be on time now now that we have clarified some of these uh, situations or things, we're going to move on to the next section, which is going to be your introductions. Um, so here we go. We're going to be getting to know, oops, sorry, getting to know one another. And we're going to do it by following this simple uh, steps. We're only going to be introducing ourselves by our names, our age, uh, the place where we live, work, or study. Uh, and then I will let you guys to think of your favorite phrase in English. If you don't know a phrase just yet, then we can replace it by you guys mentioning your favorite word. If you have forgotten about a, a favorite phrase you may have or a phrase you, ha you heard uh, that you like a lot, well, we can mention a favorite word. So in my case, my introduction is the following. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 26 years old. I live in El Transito, San Miguel. I work for Inglés Corporativo. And uh, in my case, my specific uh, favorite phrase in English is um, never give up. So that will be me. That's my introduction or my information. Now, I would like to hear from you guys. How about you? Uh, what will be your introduction? En este caso quisiera que lo hiciésemos más de forma voluntaria, si no pues igual, ¿verdad? Va a tocar empezar a llamar a cada uno. But if any of you guys is ready to do your introduction, please go ahead. Okay, me. Okay. Hello, good evening. Good evening. I'm Jens Andrea. I'm 16 years old. I live in Zacatecolú, La Paz. And my favorite phrase I don't know in English is I like how it sounds. I don't know if my favorite phrase, but I, I like are you kidding? <laughs> oh, okay. Are you kidding? <laughs> yeah. Yeah, that's and, a good one. And what's the last thing? Uh only that. Only, Your favorite uh, okay. phrase, yeah, or favorite word if you didn't have oh, a favorite okay. phrase. Mm -hmm. Okay. Okay, thank Please. you. Thank you very much. Nice to meet you. Okay, Arnulfo. Good evening. Can evening. you hear me? Yes, yes, yes. Okay. Uh, my name is Saul Arnulfo. Uh, I am I am 25 years old. Uh, I live in Salatenango. Uh, my favorite phrase in English is you can do it. All right, very good. That is taken from Nike though. <laughs> no, just kidding. It's very very similar to the one from Nike. Great, nice to meet you, um, Arnulfo. All right, anyone else? Anyone who, who is ready to do their introduction? Okay, Jan. Oh, sorry, um, Sandra, I'm gonna give you a chance after Jancy. Jancy? Hello. Hello there. My name is Jancy Sanchez. I'm 21 years old. I live, live uh, in San Salvador. Um, um, my favorite phrase in English, it's okay, not be okay. It's okay not to be okay. Very nice. Yeah, that is also a very inspirational one. You can use it whenever you're not feeling your best. All right, um, Sandra. Good evening. Good evening. My name is Sandra Amelia Campos Avalos. I'm 35 years old. I live in Lourdes, La Libertad. Uh, I don't have favorite phrase. What about a favorite word? Do we have a favorite word in English? I can. <laughs> okay, I can. Nice, yes, that is a very good one. Okay, thank you very much. Anyone else, guys? 
Ok, nadie más está listo ahorita. Vamos a ver entonces a los que no están listos. Uh, we're going to hear from Carlos. Good. Estaba a punto de decir Carlos. So, go ahead. Uh, hello, my name is Carlos Portillo. I am 22 years old. I live in San Miguel. Uh, my favorite verse is, I don't know. I don't know. Okay. Know. Yeah, that used to be my favorite. Es la que contestaba todo el tiempo cuando empecé a aprender inglés. Así que, no problem. Me preguntaban, how are you? I don't know. Sí. What time is it? I don't know. Siempre decía, sí, I don't know. Así que, entendible. You're good. Very good. Okay. Um, nice to meet you, Carlos. Let's hear from probably Ana Mayora. Good evening. Good evening. My name is Ana Mayora. I have a um, 52 old. I work in a bank. Okay. My phrase is the uh, forget body. All right. Very good. Nice, nice, nice. Very good. Thank you very much, Anna. Thank you. And nice Thank to you. meet you. Okay. Um, Sara, how about you? Wait, I think we're still on mute. Okay. okay, there we go. Hi. <laughs> Hello Thank there. you. Hi. My name is Sara Molina. Uh, I am 47 old. I live in Santa Ana. My favorite phrase is good is love. Okay, God is love. Very good. Very, very nice. Thank you very much for sharing, Sara. Okay, now let's hear from Katia. Katia Serrano. Hello. Hello there. Uh, my name is Katia Serrano. I am 45 years old. I live in San Salvador and my favorite phrase is um, give it a try. Give it a try. Very good. That is a good one. Yes, whenever you're facing nice something you, new. Teacher. Oh, nice to meet you too. Nice to meet you. Whenever you're meeting or facing something new, you have to use that, you know. Give it a try. Like, you don't know what can happen. Um, puede ser tres años en el psicólogo o puede ser un buen resultado. So, yeah, just give it a try. Okay. <laughs> How about the case for Patricia Salazar? Good evening. My name is Patricia Salazar. I am 49 years old. I live in Lourdes. I am a housewife. Um, no tengo frase en inglés. You don't have a favorite phrase? What about a word? ¿Alguna palabra? Podría ser, bueno. Eh, yo puedo, pero en inglés. Okay. No sé si es I, no I, 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 can. I can. I can. I can. Yes, I can. Okay. I know I can. Okay. Very nice. Thank you. Um, how about the case for Jamie Lopez? I don't know if the um the microphone can be on. Good evening. Good evening. Hi, my name is Jamie Rosivel Lopez. Um. I am 22 years old. I live in Ciudad Arce, La Libertad. Okay, cool. My favorite phrase in English is so cute. Oh, all right. Very nice. So cute. Good, good, good. Me gustó que dijo Ciudad Arce porque fíjense que hace días yo tuve un caso. Les voy a contar. Bueno, yo cuento muchas cosas durante las Chambre. clases, así que yes, chambrecito, Ay, cabal. So, uh, so, please. Ok, nice. Um, so, hay una cosa que hace días pasó con un estudiante que era justo de Ciudad Arce. Entonces, y él eh, me dijo que I'm from Arce City. Entonces, yo le dije, ¿dónde? Arce City. Y, o sea, la verdad que yo no lo entendía, les juro que yo no, no, no entendía a qué, se, a qué se refería, de dónde, dónde es eso, la libertad, no. Me dijo de Freedom, ajá, ese fue el caso, que me dijo de Freedom. Y yo, ¿qué? Ah, pues le dije, ¿y en español eso qué es? Ah, Ciudad Arce me dijo aquí en la libertad. Y yo, ah, eso es algo que a veces algunas personas fallan en hacer, o sea, en que... Eh, no sé, les, les parece que, que quizás sea la forma correcta, ¿verdad? Ya que están hablando en inglés, 
pronunciar también los nombres propios en inglés. O sea, más que todo cuando son lugares. Porque yo siempre les aconsejo, si es su nombre, si ustedes se sienten cómodos con que su nombre se pronuncie, eh, o sea, como en inglés, durante están en una clase o mientras ustedes lo dicen, that's okay. O sea, en mi caso, yo nunca, casi nunca digo soy Oscar o I'm Oscar. Oscar, perdón, así Oscar. Normally I say I'm Oscar. O sea, porque es la pronunciación de mi nombre en inglés. Si se fijan, ustedes se van a fijar más adelante. El nombre de cada uno de ustedes casi siempre también le doy como ese tono distinto pero no lo cambio, o sea, no le voy a decir, digamos, a, a un José Joseph, eh, pero así que cuidadosos con eso, ¿verdad? Y me gustó por eso, me acordé ahorita, así que muy bien, el caso específico de Jamie, o sea, que no dijo, ¿verdad? Arce City from the Freedom, porque si no me hubiese perdido otra vez. Ok, uh, moving on, we're going to hear now from, let's see, uh, probably Emma. Good evening. Hi, my name is Emma Corea Madrid. I'm 23, 23 years old. I live in La Union. I work in my house. My favorite books were in English. Please, I can do it. All right, I can do it. Very good. Thank you, thank you very much. Uh, let's hear now from... Let me see. Do we have any other guy? No, only two of them. Well, Natalie Sanchez. Hello. Hello there. Hello, my name is Natalie Miranda. I'm 21 years old. I live in Santiago, Texacuango. I work in my house. My, I don't have favorite word in English. No favorite word, but do you have a favorite phrase maybe? Puede ser una frase o una palabra? Uh -huh. If you have a word, you can mention. If not, well, it's okay. Si no la tenemos, está bien. La podemos encontrar más adelante. Okay. But if we don't have <laughs> okay. it yet, it's it's okay. All right. Uh, nice to meet you. Now let's hear from Elizabeth. Okay. Good evening. Good evening. My name is Elizabeth Mejia. I'm forty-nine years old. I live in San Salvador. I work in La Libertad. And my case, my favorite face is be grateful. All right, be grateful. Very good. Thank you. Thank you very much for sharing. And nice to meet you as well, Elizabeth. Now let's hear from Francis. Can you listen to me? Yes, yes, yes. Okay. Uh, good evening. Uh, my name is Francis Mendoza. I am 28 years old. I live in San Salvador and actually I I study. My favorite phrase in English is if you want you can. If you want you can, yes. Everything is possible if you want it. So very nice, very, very good. Um, how about Jessica Melara? Hello, good, good evening. Hello there. My name is Jessica Recibel Melara Laine. I'm 25 years old. I live in San Vicente. My favorite phrase in English is life is beautiful. Oh! Life is beautiful. Nice. Very good. Thank you. Thank you very much for sharing. Um, how about Monica? Monica Ramos. Hi, my name is Monica Ramos. I'm 19 years old. I live in Santa Ana. My favorite phrase in English is because or why. Okay. Because or right. Nice. Very, very good. Um, how about Natalie uh, Miranda? Wait, no sé si ya... No, Natalie Miranda creo que no lo había llamado antes, o sí. O está conectada en dos usuarios, es Natalie. Sí, yo creo que sí. Ah, ok, ok, no problem then. That's ok. Uh, este es, ¿sí? teacher, es mi laptop. Ah, ok, es que sí me aparecen dos Natalie Miranda, por eso estaba sí, like, what? Sí, es por eso. Ok, no problem. Uh, how about Ruth? Ruth uh, Hernández.
Hello, Ruth. Okay, seems like we're not getting an answer from Ruth right now. Uh, how about Tania? Tania Montoya? Good evening. Good evening. My name is Tania Pamela Montoya. I'm 32 years old. Okay. I live in Santa Rosa de Lima. I work in bakery. My favorite phrase is an elephant in the room. Okay, there's an elephant in the room. All right. Uh, it felt like that uh, a moment ago. Okay. Um, Maria Mendoza, how about you? Okay, I think we're having a little bit of issues there. Well, uh, okay, guys. Well, we have uh, Maria uh, over on the on the on the mic. We are going to um, well, we're gonna wait for a bit now. Okay, ahora sí, ya Maria. Now, yes, now yes, 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 yes. Yes. <laughs> yes. Hi, my Hello name there. is Maria de Mendoza. Can you hear me? Yes, 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 I can. Oh, okay. My name is Maria de Mendoza. I'm 24 years old. I live in Santa Ana. I work in a factory. And my favorite phrase is um, Benz. All right. Um, okay. That is all. <laughs> okay, very good. Nice to meet you. Welcome, welcome to the class. All right, people. So, uh, I wanted to get started with something a little bit interesting. Um, we're going to be doing a tongue twister. I don't know if you guys know what a tongue twister is, but this is an activity or an exercise, most likely, that is going to help us a lot. It's going to help us in two different things. One, to understand how good we can make advancements in a month or how well we can advance in a month. For some of us, I am sure that many of you guys are going to nail this activity on the first go. But for some of us, it's going to be a little bit complicated. Therefore, we're going to be uh, trying to pronounce this tongue twister. And then we're going to see in a couple weeks or in a couple classes from now, how well or how better we do um, this tongue twister. All right. It is something that um, is going to help us, as I just mentioned, understand um, the, the, the way in which we can learn and grow in some different skills. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es eh, empezar con esta actividad. Si sí, es algo que quiero hacer en este momento, en algún punto del medio de nuestra clase y al final también de la clase para que podamos eh, conocer, ¿verdad? Lo que podemos avanzar en el transcurso de un mes. Ahora, yo sé que esto es mínimo, eso es algo que no necesariamente algunos vayan a decir y eso en qué gran cosa me ayuda, pero yo sé que eh, es un reto y que así como este reto lo van a superar, así pueden superar cualquier otro reto que tenga que ver, ¿verdad? Con su um, avance o su conocimiento, su aprendizaje del idioma en un periodo de tiempo que no necesariamente sea tan largo. Sé que muchos están viendo esto y están leyéndolo y piensan, ah, está fácil. Pero ya vamos a ver, okay? Ya vamos a ver. No se vayan a estar riendo. All right. So the way we're going to pronounce this is a tongue twister, as I mentioned. Sí, es un trabalenguas. So it should go as following. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Okay, so that's what we have to get to. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que decir. Okay? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Ahora, un poquito más lento. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? All right, so that's what we have to pronounce, that we, that's what we have to say. I would like to hear some of you, if you are ready, or if you want to go and read it more slowly. Sí, o sea, quisiera escucharlos a ustedes. No me gusta hacerlo así todo el tiempo, estarlos llamando, así que mientras más podamos hacerlo, ¿verdad? De forma eh, voluntaria, pues mucho mejor. Así que, o sea, vayan pronunciándolo ustedes, vayan practicando, y cuando se sientan listos, igual lo podemos decir. Mientras tanto, pues estaré pidiendo la participación de algunos, um, pues de forma aleatoria, ¿verdad? Así que, 
Eh, lo voy a decir una vez más lento y después, ajá, lo que tenemos que llegar. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Now, what we have to get to is how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí, algunos de ustedes, como les digo, espero que lo podamos hacer igual esta noche. Si no, ese es el reto que nos va a estar quedando, ¿verdad? Muy bien. We're going to start uh, probably by hearing... Let's see if... Uh, Carlos, maybe? Want to give it a try? Yes. Okay. <laughs> Repítelo one more. Okay, slowly or fast? Slowly. Slowly. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Uh, okay. <laughs> How much wood would a woodchuck chuck is a good chuck would chuck wood? Okay, nice. We stumbled a little bit, but we made it. Okay, we made it. Nice. Uh, Jancy, let's hear it from you. How much wood will a wood chuck chuck if a wood to wood chuck wood? Okay, we are almost there. We're almost there. Sí, vamos bastante bien. Uh, let's hear it now from Sara. How about you? Ooh, we're still on mute. Uh, there how, we go. How, how much? <laughs> how much? <laughs> how much wood will a wood chuck chuck if wood chuck wood chuck wood? Chuck, if wood, chuck, wood, chuck, wood. <laughs> All right. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Um, nice. <laughs> Is that a tipo como? <laughs> okay, but that's good. That's good. Uh, let's hear now from Jancy. How about you, Jancy? Mm, I will try. Okay. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? All right. Very good. Very, very good. Nice, nice, nice. Uh, probably we can hear now Elizabeth. I think you were trying to pronounce it. Okay. <laughs> Let me allow. <laughs> How much good, good, a good chuk, chuk, if a good chuk, good chuk, good. All right. We're getting there. See, we're getting there. Muy bien. Lo importante es que lo estamos intentando. Let's hear from Arnulfo. How about you, Arnulfo? How does it go? How much would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Okay, muy bien, muy bien. Estamos bastante bien. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Van a ver que si lo seguimos pronunciando para el final del mes, o sea, van a ver algunos que hasta más rápido lo digan, sí. O sea, eso no es lo más rápido que yo lo puedo hacer. Créanme que una vez incluso me grabaron los estudiantes en la U y me lo pusieron en, como en cámara lenta para ver si de verdad las pronunciaba todas las palabras. O sea, lo más rápido sería algo así como How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí, o sea, eso sería lo más rápido, pero tampoco, ¿verdad? Le voy a pedir que lleguen ahí. O sea, pero How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Ahora, vamos a ver, dos personas más, luego nos movemos a lo siguiente y se los dejo a los demás, ¿verdad? Práctica, va a haber un punto, como les digo, en el que ustedes mismos, o sea, se van a ir midiendo y van a decir, hey, creo que hoy lo digo mejor. O sea, les invito a que, a que lo pronuncien, ¿verdad? A que lo tengan por ahí guardado y cuando puedan, cuando tengan chance, o sea, se reten a sí mismos, ¿sí? Y lo puedan decir, hmm, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Y cuando vengan ya, al final, o sea, lo van a decir, pero súper rápido. Let's hear Katia. I think we were still on mute y Katia lo había dicho perfecto y estábamos en mudo no <laughs> ok Katia let's hear it again <laughs> how much good good a good chuck chuck is a good chuck good chuck good ok very good very very good muy bien ahora uh, one more person we're going to hear probably from uh, Jan si está uh, Tania so let's hear it from Tania Montoya very nice, very nice. Ahora, les voy a decir aquí, o sea, la explicación, verdad, uh, paso a paso. Okay, Francis, go ahead. Sorry. Puede repetir la tercera línea más fácil. La uh, pronunciación claro. de la tercera línea. Sí. Chuck if a woodchuck. Sí. Chuck if a woodchuck. Ifa, if a woodchuck. 
Ok, bueno, sí. vamos a ver. Eh, ese caso, en este caso estamos hablando Gracias. acerca de un tema, o sea, you're very welcome, you're very welcome. Um, un tema, digamos, no tan complejo. I mean, we're only dealing with a tiny animal. Uh, so we're not necessarily um, talking about something too complicated. Now, uh, una cosa sí que es importante es el hecho de que aquí se ve algo complejo, ¿verdad? En este, en, aquí esta palabra, would, ¿sí? La pronunciamos con un sonido de U, a pesar que las letras que son parte de esta eh, son, son letras, ¿verdad? O, pero eso, o sea, se pronuncia would. Y luego, esta de acá, a pesar que es una U, ¿sí? Vamos a decir chalk, como si fuese una O. Entonces, aquí es donde se puede ver lo que es un poco complicado. Tenemos dos O's que se pronuncian como U y tenemos una U que se pronuncia como O. Okay. Esa es la parte de la complicación que existe en muchas ocasiones, ¿verdad? En eh, la pronunciación del inglés. O sea, el inglés tiene uh, en cuestiones de sonidos alrededor de 27 sonidos vocálicos. Entonces, en español solo tenemos cinco. ¿verdad? O sea, una O es una O, una A es una A y ahí se muere. En cambio, en inglés existen variaciones para cada una de las vocales. Así que si dos vocales están juntas, o sea, están, son del mismo tipo, se pronuncian, o sea, si, eso es una, un, un tip, o sea, que les voy a, a mencionar. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, y no todas las vocales tienen ese, ese caso, por cierto. Si ustedes se encuentran con dos letras E, esas dos letras E van a sonar como una letra I del español. Si ustedes se encuentran con dos letras O, esas dos letras O van a sonar como una letra U del español. Entonces, o sea, eso es como lo que nos va a facilitar bastante, ¿verdad? La situación. Ahora, con las demás no necesariamente se utiliza... Ya va, eh, Natalie. Con las demás no necesariamente se va a utilizar eh, eso. O sea, si ustedes se encuentran con dos A, si hay alguna palabra, ¿verdad? Que tenga dos A, no necesariamente la van a pronunciar como E, sino que eso principalmente se aplica con la doble E y la doble O, ¿ok? Ahora... En, ca en este caso específico, la U no se dice chuk, sí, algunos estábamos diciendo así, ¿verdad? Chuk, sino que se dice chuk por las palabras, la, perdón, las otras letras que están alrededor de esta vocal, sí. La vocal U es una vocal que tiene una fuerza bastante baja en cuestión de pronunciación, en cambio la O suena mucho más fuerte y por eso mismo es que decimos Uh, Chuck. Y por otro lado también es porque ya tenemos, ¿verdad? Este sonido aquí complicado de la U al principio. Así que por eso decimos Woodchuck y no Woodchuck. Sí, sería Woodchuck. Woodchuck. Um, el Wold se pronuncia Wold, esta palabra. Wold. Sí, Wold. Wold. Eh, y esta otra es Wood. Wood. Así que, o sea, en este, en este, en cuatro líneas hay un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden ser complicadas mayormente en cuestiones de pronunciación. Ahora, aquí existe otra categoría o otra característica que, pues, es muy importante en inglés y que los hablantes del idioma lo usan muchísimo. Y es algo que se llama linking sounds. No sé si ustedes alguna vez antes ya lo habían escuchado. Pero los linking sounds, o sea, se utilizan cuando dos letras o dos palabras específicas suenan como si fuese una misma. Y como a buen salvadoreño lo diríamos, por eso es que se escucha cuando alguien de Estados Unidos habla una sola chachazón. Sí, o sea, you hear people speaking like this and you go like, okay, that's kind of weird. Sí, o sea, porque está muy rápido. O sea, ustedes escuchan como que es una frase, uh, digamos, el amo my way. Sí, o sea, ¿qué dijo? Amo my way. Y yo, ¿qué? Amo my way. Sí, o sea, y es porque está utilizando eh, el montón de, de linking sounds para poder decir esta frase. O sea, am, sí, o oh, perdón, am on my way. O sea, pero dice amo my way. O sea, me queda, ¿qué? Por decir algo, ¿verdad? O sea, es solamente un ejemplo que se puede utilizar. So, linking sounds, sí, los linking, linking sounds hacen que todo esto suene así. O sea, amo my way, ¿sí? Así nada más. Entonces, eh, para eso se utilizarán en algunos casos, no siempre. No es que nos vayamos a, también a abusar y a después decir, no, el teacher dijo que se puede usar y lo voy a usar yo todo el tiempo. No, no es siempre. Es solo en algunos casos, con algunas frases, con algunas palabras. Aquí, por ejemplo, el caso más específico es este. Ifa, ¿sí? Ifa. O sea, no van a tener que hacer la pausa de decir if a, sino ifa. Ifa woodchuck, ¿sí? 
if a woodchuck. Así que para que suene más rápido, ¿verdad? O sea, esos son tips para también que sonemos más fluidos a la hora de hablar eh, el idioma. Now, how much would, sí, how much would, la frase introductoria del, del trabalengua se refiere a cuánta madera. That's what it means, sí, cuánta madera, how much would. Would a woodchuck, and woodchuck es una marmota, o también podemos, algunos lo, lo, lo conocen con, como un castor, porque es casi como la misma familia, ¿verdad? Entonces, uh, would a woodchuck, sí. How much wood would a woodchuck? El wood es un, es un básicamente adverbio que utilizamos para referirnos a situaciones posibles, a situaciones imaginarias. ¿sí? Entonces, por eso decimos wood. So, how much wood would a woodchuck chuck? ¿Cuánta madera mordería? Sí, mordería. Un, este, este, esta frase de acá se refiere a eso, ¿verdad? morder, o, o sea, o a roer, ¿sí? Cuando estamos hablando de ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, would a woodchuck, ¿sí? Roería un, una marmota si una marmota fuese a roer madera. O sea, como yo lo digo, la verdad, la forma en la que yo lo traduzco es diferente porque me gusta más, o sea, mejor, ¿sí? ¿Cuánta madera comería un castor si un castor fuese a comer madera? O sea, porque de esa forma suena como más eh, entendible, ¿verdad? Porque cuando digamos, o sea, roería, una marmota, se complica más. Pero entonces, ¿cuánta madera comería un castor si un castor fuese a comer madera? Eso es lo que ustedes están diciendo. Pero en inglés, o sea, esto tiene un montón de sonidos diferentes, esto tiene un montón de cosas que hacen que esa frase sea compleja. Sí, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Yo sé, como les digo, que al final de la clase ustedes lo van a poder decir muy bien. O sea, me refiero al, al final del curso. Pero bueno, ahora, let's move on to the next thing. It's a fairly big city. So we're going to be dealing with, um, well, it's a conversation, this is the first thing we have, but we're going to be dealing with adverbs, adverbs that come before adjectives. Uh, if some of you guys have already taken the time to go ahead and check on the platform, you will see that this is the first topic and we're going to be covering this specific situation. How an adverb before an adjective can make a change on the meaning in the sentence. Sí, o sea, los, uh, a ver, antes de nada, no sé si ya lo tenemos claro, ¿cuál es su, perdón, las cuatro categorías más grandes de palabras en inglés. Pero estas se componen principalmente por eh, los nombres. O sea, nombre se refiere básicamente a todo aquello que tiene, ¿verdad?, una denominación. O sea, un noun, y cuando yo diga eso, el noun, o sea, es casi que cualquier cosa que ustedes puedan denominar de cierta forma, puedan definir o puedan llamar, ¿sí? So that's a noun. Then we have adjectives, los adjetivos son los que se utilizan para poder eh, describir el noun. Sí, o sea, si yo tengo el noun, en este caso específico yo digo a glass, sí, un, un vaso, ¿verdad? So, a glass, and I say then a red glass. Al contrario del español, que se diría vaso rojo, en inglés el adjetivo viene antes del nombre. Entonces yo digo a red glass. In that case, I'm talking about un vaso rojo. Okay, so that's an adjective. Adjectives and nouns go together. Okay, then we have verbs. Okay, verbs are going to be used for actions. Everything that can be performed by a person, it can be physical or uh, mentally, that is going to be now known as a verb. Un verbo básicamente se refiere a toda acción que alguien pueda realizar, ¿verdad? Puede ser esta físico o mental. So that's a verb. Uh, then we have adverbs. Adverbs are words that we're going to use to describe the verb, or we can also use it to describe the adjective. Los adverbios son palabras que, la verdad, son bastante complejas y estas se utilizan para poder describir, sí, describir los verbos o también podemos utilizarlos para describir los adjetivos. Aquí tenemos un ejemplo específico, fairly. Sí, fairly es un adverbio y big es un adjetivo. So, fairly big modifica el adjetivo. Está diciendo, ¿verdad?, que es, um, bueno, el adjetivo, eh, perdón, el adverbio fairly lo vamos a usar en dos formas distintas. Se puede utilizar, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de algo que es, o sea, como otra vez a buen salvadoreño, cabal, sí, o sea, cabalito. Uh, digamos, si alguien me pregunta, um, did it fit? O sea, si estoy viendo una camisa, ¿verdad? Y me pregunta, did it fit? Yo puedo decir fairly, sí, es cabalito, o sea, antes me quedó, sí, entonces eso sería fairly, pero si no, también puede significar 
Bastante. Sí. Fairly big se refiere a bastante grande. So it's a fairly big city. Es una ciudad bastante grande. Um, si yo pregunto, por ejemplo, for um, Toyota Corollas, they are fairly abundant in El Salvador. Entonces, los, los Toyota Corolla son bastante abundantes en El Salvador. So, fairly es, básicamente se va a referir a eso, ¿verdad? Como a bastante. Si yo utilizo fairly solo, o sea, si solo lo utilizo cuando alguien me hace una pregunta específica y yo quiero contestar a eso, y, o sea, la, la, la pregunta da, ¿verdad? Para contestar que algo fue ajustado, o sea, muy ajustado, o como otra vez más, como decimos a buen salvadoreño, fue cabal, cabal. Entonces, yo puedo decir así nada más, fairly. Um, digamos que alguien estaba yendo hacia la escuela y me, me dijo, ¿verdad? O sea, su hijo, su, su hijo, su sobrino, estaba yendo a la escuela y ya iba tarde. Ustedes vieron, o sea, que él salió tarde de la, de la escuela y le preguntan en la tarde, ¿Did you get there on time? O sea, ¿le llegaste a tiempo? So, the person can answer, just fairly, ¿sí? O sea, cabalito, ¿sí? Just fairly. Entonces, o sea, llegué, cabal a tiempo. So, that's fairly. Now, moving on. We have the conversation. In this conversation, we're going to see Eric and Carmen. Those are the two people being part of it. Uh, and the way it should go is as following. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? Nah, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. Uh, it sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, so here we have four occasions where we have um, adverbs being used before adjectives. So if you say, That's a nice city. Sí, I've heard that's a nice city. Está bien. Si yo digo verdad, esa es una, eh, es una ciudad, una, una linda ciudad o una buena ciudad. El problema también con nice, cómo se puede interpretar. Entonces, digamos que es una linda ciudad. Está bien. Yo lo puedo dejar así. Pero si yo coloco este adjetivo, perdón, adverbio, antes del adjetivo, lo estoy modificando y estoy dándole mayor fuerza, que eso es lo que principalmente sucede con los adverbios. Los adverbios nos ayudan a poder eh, maximizar el impacto que el adjetivo va a causar. Y lo mismo con los verbos. Cuando los utilizamos con los verbos, lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, si yo digo really nice, o sea, me refiero que es muy linda, ¿sí? He escuchado que esa es una ciudad muy linda. Así que really nice. Eh, por otro lado, tenemos aquí el pretty reasonable. Sí, pretty, o sea, solo pretty, así, utilizándolo sin ninguna otra palabra alrededor, digamos, solo como adjetivo, eso significa lindo también. Pero si yo digo pretty reasonable, vamos a entenderlo como muy, sí, muy razonable, pretty reasonable, it is pretty reasonable. Um, similar, ¿verdad?, al caso de decir very reasonable, really reasonable. Eso es lo único que van a tener es quizás una variación como en, en la en el porcentaje de qué tanta fuerza le van a dar a nuestro adjetivo. Si yo digo really reasonable, puede ser algo, ¿verdad?, que se encuentra en un, en un sentido elevado, ¿sí? Si yo digo very reasonable, o sea, puede ser algo que se encuentre de por debajo del, del really reasonable. Y si digo pretty reasonable, puede ser algo que se encuentre inclu incluso por debajo del very reasonable. Sí, entonces pretty reasonable es como, o sea, muy razonable, pero... Tampoco es lo mejor, ¿verdad? So, prices are pretty reasonable. Now, then we have a fairly big. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Fairly big. Eh, este pues se refiere a bastante grande. Y luego tenemos esta otra. Too big. Sí, too big. Too big, el too, es un adverbio complejo porque no se termina de definir. O sea, no todo el tiempo eh, se utiliza de esta forma. Pero aquí, por ejemplo, cuando yo digo que algo es too big, sí, Uh, or to anything, o sea, cualquier, ¿verdad? Cualquier tipo de adjetivo que yo le quiera utilizar, estoy refiriéndome a que es demasiado, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, too expensive, es algo que es demasiado caro. Si, uh, if I say too cheap, es demasiado barato. If I say um, too lovely, ¿sí? Demasiado 
um, amable, demasiado lindo. So to is for something that goes beyond the lines, beyond the limits, okay? So those are the four different occasions where we're going to be using uh, adverbs before adjectives in this um, conversation. Now, before we go, we're not gonna have a chance to practice this tonight. I like to have, you know, the breakout rooms to, so, to do, so we can go and practice these conversations. Before we go, I would like to hear you guys practicing here in front of the group. Sí, eso es algo que me gusta hacer también, siempre tener una práctica, ¿verdad? Con el grupo, o sea, que tengamos dos eh, parejas, una o dos parejas, practicarlo con el grupo antes de ir a los breakout rooms. De esa forma podemos aclarar cualquier duda, o sea, cualquier um, situación con alguna palabra que nos cueste pronunciar. Y pues así, ¿verdad? Cuando vamos a hacer la práctica ya en el breakout room, ya sabemos qué es lo que vamos a decir. Ya no nos vamos a estar eh, complicando tanto, preguntándonos tanto, ¿verdad? Como, ¿cómo se decía eso? ¿Cuál era la mejor forma de pronunciarlo? Porque pues aquí ya podemos aclarar esas dudas. Así que, para eso necesito eh, al menos dos voluntarios, ¿sí? Que me ayuden con esta práctica. Nice. Jancy and Arnulfo, you guys are going to be the first couple. Jancy eh, Sánchez, we're going to see if we get anyone else. Okay, so Jancy Melendez, you go first, you go with Arnulfo. And Jancy Sanchez, you go with Katia, okay? Así que, uh, Melendez y Arnulfo, you go first. Okay, I'm going to start. Me va a tocar yeah. utilizar, sorry, yo quiero decir, me va a tocar utilizar los apellidos con ustedes porque ya veo que tengo un par de Jancys. Así que, yeah, okay. okay. Um, yes, Melendez and Menjimar, go on. Okay, so, where are you from, Carmen? I'm from San Paulo, Puerto Rico. Wow, I heard that's really nice. Wow, wow, I heard that's really nice city. <clears throat> Is it expensive there? Well, no, I confused. I read. <laughs> Leí otra cosa. <laughs> I'm yes, Carmen, sorry. right? Yes, you're Carmen. Thank you. Okay. <laughs> Okay, voy a decir. ¿Cómo? Comencemos de nuevo. Okay, yes, yes, okay. you guys can okay. start again. Yeah, no problem. Okay, so where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I hear that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Price are be, price are pre, pretty reasonable. Reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It's some better to me. Maybe I should bring a trip there, there sometime. All right. Very nice. Very very good guys. Good good good. Okay. Now uh, we're gonna hear Jancy Sanchez with um Katia, please. Una pregunta antes es, price are pretty reasonable, o cómo es? Prices are pretty reasonable, yes. Reasonable, okay, okay. Eh, empiezo yo. Okay. So, where are you from, Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Wow, I hear that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great mm -hmm. and there are some fantastic, fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly city, big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I shall plan a uh, try there sometime. Okay, very good. Nice, nice, nice. Bueno, creo que la explicación de esto nos va a quedar pendiente, ¿verdad? Para mañana, porque básicamente el tiempo se nos ha acabado. Qué rápido se fue la primera hora. Ya van a ver cuando digamos el, en, la, en el día 16, bueno, ya se acabó la clase, bye bye. Pero igual, eh, it is nice, guys, to get in to finally meet you. I uh, hope that tomorrow we can continue learning. I will, of course, enjoy it very much if we can be here tomorrow. Um, solo una pequeña parte de explicación, ¿verdad? Esta semana vamos a trabajar hasta el viernes. Pues, bueno, ayer ustedes, ¿verdad? Se dieron cuenta que teníamos eh, la situación por las lluvias. Y lo mismo será para la última semana. Vamos a estar trabajando día viernes debido al asueto, ¿verdad? Que se tiene por... Um, 
la situación del el Día de los Difuntos, ajá, por el 2 de noviembre. Entonces, eh, espero que pasen una feliz noche. Thank you guys very much for your attention and participation in tonight's class. I hope I'll see you tomorrow. Have a really good night. So, bye-bye for now. Bye. Bye, teacher. Nice to see you. Bye. 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 bye.